怎么了？看起来有点不高兴。没有，啊，没事儿。是演讲不顺利，还是他们为难你了？没有，他们安排的挺好的，是我自己觉得有点力不从心。力不从心？嗯。什么意思啊？演讲的内容不都是你平时的科研成果吗？再说。这些你不用准备，也是不会有闪失的。平时给我们上课的时候，你也不带讲义呀、啊。可是现在，总有一种被掏空了的感觉。每天奔波在各种路上，一点吐过耐心的时间都没有。表面上，好像每次都是口若悬河，其实心里虚得很。你那是对自己要求太高，是太过追求完美的偏执。你就别再给我戴高帽子了，我都多久没备课了？现在一直是吃老本儿，想起这些，我心里就慌。尤其到了互动环节，我生怕哪个学生提出的问题我答不上来，把我晾在讲台上。可是你知道有多少人是没有备课也敢站在讲台上的？他们是他们，我做不到。不说这个了，我自己会调整的。今天是感谢你，不说这些扫兴的事儿。喂，你到了吗？呃，呃，到了。还没吃晚饭呢吧？没呢。那我等你吧，咱们一起在外面吃点再回家。呃，那。那那你再坚持一会儿吧。我这路上堵，尤其高速这一段，你知道的。好，我等你啊先把菜都点好了，都是你爱吃的，快吃吧啊！叫了这么多菜啊，你先吃，我先喘口气儿。怎么，你不饿呀？不是，这平时这点儿你早就饿疯了。饿，快吃吧啊！哎，你没跟我爸妈吃饭？我记得你最不喜欢在外面吃饭，说不卫生了。你自己的妈，你还不了解？只要我在家。他就两件事儿，第一呢，催我生孩子；第二，就使唤我做家务。他是不是觉得以前你在我家特委屈，所以现在终于逮着机会报复我了？怎么会呀？还一天到晚的这规矩那规矩的，他以前也没那么多规矩，是不是为了我专门去学的？看你想哪儿去了？我妈那人，你又不是不了解，一阵儿一阵儿的。呃，等他过了这阵新鲜劲儿，就没事了。你想，咱们结婚这么多年，跟爸妈没有真正住过两天，你就让他过过当婆婆的瘾，行吗？哎呀，那时候你还说买了房子可以改善生活质量，我看呀，你爸妈的生活质量是改善，我还不如以前在小院住的好呢。行了行了，嗯，我知道你受委屈了，等回头。我好好补偿，行吗？算了，谁让我是你老婆呢？很好，都说这些，赶紧吃吧。你看这鱼都凉了。哎，动筷子呀、啊？怎么样，味道还行吧？嗯嗯。